ஏண்டா நான் மரம் ஏறுறது உங்களுக்கு காமெடியா தெரியுதா நான் யார் தெரியுமா சின்சியர் சிபி ஆபீசர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாரா நானா உங்களுக்கு கதையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏண்டா காக்கி சட்ட போட்டவனை பார்த்தா கழிகிறது மப்டில வரவனை பார்த்தா மிரட்டுறதா இந்த கிண்டல எங்கட வெச்சுக்காத உன்னை கூட்டு போற ஆட்ட கூட்டு போனா தானா சொல்லுவேன் பாரா ஏய் வேகமா நடந்துடா அப்படியே போட்டேனா உன் சார் இந்த கூத்த கேட்டீங்களா காட்டுக்குள்ள இதுகெல்லாம் மாடு மேய்க்குதுகளா எந்த ஊர் நீங்க இந்த ஊர் தான் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது டெட் பாடி இங்க கீழே விழுந்து கிடந்தது இல்ல சார் ஆமா சார் இங்க வா என்ன நடந்தது சார் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த மரத்துல ஒருத்தர் இரத்த காயங்களோட அடிபட்டு உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்தார் சார் அவர் அங்க இருந்து இறக்கி நாங்க தான் சார் வைத்தியர் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சோம் வைத்தியர் வீட்டுக்கு ஆமா சார் வைத்தியர் வீடு எங்க இருக்கு அதோ அந்த மலை உச்சில சார் வைத்தியர நாங்க பாத்துக்கறோம் நீ போய் மாடு வைக்கறத பாரு சரிங்க சார் போ சோ நமக்கு அடுத்த ஏங்கோரி வைத்தியர் வீடு ஆ ஆ ரெண்டாவது யாராது ஹலோ ஹேய் ஐ அம் பேக் பீ ரெடி ஆ நீ யாரா ஓன்னா தான்டா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நேர்ல வாடா நான் பிளடா நாலு அடியாளுங்களை கூட வச்சிருக்க நீ எல்லாம் ஆம்பளன்னு போதில கூட சொல்லாத ஏய் சொல்றது என்னடா நான் தனியாண்டா இருக்கிறேன் நீ ஆம்பளையா இருந்தா ஒத்தை கொத்த நேரில் வாடா வரண்டா வர இன்னைக்கு நீ சாக்க போறது கன்ஃபார்ம்டா அட்ரஸ் சொல்றேன்டா ரூம் நம்பர் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் டைரியா இருந்தா நேரில் வாடா ஆம்பளையான்னு பார்த்துடலாம் என்ன <laughs> 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 அடிபட்ட ஒருத்தர் கூட நீங்க சேர்த்திருக்காங்க ஆமா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க 
நீங்க சொன்ன நேரத்துல தான் அது நடந்துச்சு மரத்துல சிக்கி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்தவன மாடு வைக்க போன பசங்களும் சிஷிய பிள்ளைகளும் பாத்துருக்காங்க உடனே எல்லாருமா சேர்ந்து அவனை காப்பாத்தி இந்த ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அவன் யாரும் என்னன்னு தகவல் தெரியல அந்த மூலிகை அரைச்சி எடுத்துட்டு கைவச இருந்த மூலிகை அரைச்சி வைத்தியத்தை ஆரம்பிச்சேன் குத்துயிரும் கொலையுருமா கிடந்தவன் உயிர் பிழைப்பாங்கிற நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் நான் தோட்டத்தில் சிஷ்ய பிள்ளைகளோட இருந்தேன் அவன் பாட்டுக்கு கம்ப ஒளி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் அவனோட நிலைமையில் வேற யாராக இருந்தாலும் கட்டில் விட்டு கீழே இறங்கி இருக்கவே மாட்டாங்க அவனை பிடிக்க கீழே வந்து பார்த்து அவனை வெட்டுங்க அவன் தானே நடந்து பார்க்கட்டும் கடவுளோட ஆசை என்னைக்கும் உனக்கு உண்டு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்போதான் அவனை கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏதோ ஒரு வெறி அவன் கண்ணில் தெரிஞ்சது அந்த வெறியாகப்பட்டது தான் அவனுக்கு உந்து சக்தியாக இருந்திருக்கும்னு என்னால் உணர முடிஞ்சது ஒரு நாள் திடீர்னு நான் போறேன்னு கிளம்பிட்டான் இந்த நிலைமையில நீங்க அவசியம் போய் தான் ஆகணுமா ஆமாங்க இந்தாங்க தம்பி உங்க பொருள் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்து உடம்பு நல்லா குணமாக்கிட்டு போலாமே தம்பி நான் கண்டிப்பா போய் தான் ஆகணும் இது எனக்கு தேவைப்படாது நான் வரேன் பார்த்து போங்க தம்பி எங்க போறேன்னு ஏதாவது சொன்னா அப்படி எதுவும் சொல்லல ஆனா போகும்போது ஒரு சீட்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு போனாரு சச்சிதானதம் சாமி இந்தாங்க சாமி கிடைக்கவே <laughs> சரிசரி <laughs> வரலாறு <laughs> சார் சந்தேகம் பத்தி ஒரு முக்கியமான தகவல் கிடைச்சிருக்கு சார்
வாங்க மிஸ்டர் கார்த்திகேகன் இந்த கேஸ்லேயும் கொலகார ஒரு கூர்மையான ராடை தான் ஆயுதமாக பயன்படுத்தியிருக்கான் ஆரஞ்சு ஆழத்துக்கு செஸ்டில் காயம் பட்டு அளவுக்கு அதிகமாக பிளட்டெல்லாம் வெளியேறி தான் இவர் இறந்திருக்காரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் அவ்வளோ தைரியமாக ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிற ஹோட்டலில் ஒரு கொலையும் பண்ணிட்டு அவன் சாதரியமாக எஸ்கேப் ஆயிருக்கான்னா என்னால் அதை நம்பவே முடியல சார் இதில் அவனோட கொலை வெறி நல்லாவே தெரியுது இந்த கொலையில் கொலகாரம் பயன்படுத்தின ஆயுதம் ஒரு கூர்மையான ஸ்க்ரூ டிரைவராக இருக்கணும்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக சந்தேகப்படுறேன்